So, Ausschnitt. Fällt hier auch einiges zu Ausschnitte ein. So, ähm, was ich auf mein, äh, auf mein Zettel habe, ist, äh, ja, Ausschnitt erweitern, vergrößern, äh, neu gestalten und so weiter. Ich werde einfach den einfacheren Sachen anfangen. Ich habe einen Ausschnitt, also das wird, ist, äh, wird immer erwähnt, diese Borderschnitte, dass der Ausschnitt entweder zu klein ist oder zu groß ist. Also, wenn ich einen Borderschnitt habe oder einen Schnitt für mich gestaltet, egal. So, und merke, der Ausschnitt ist einfach zu weit. Ich möchte den etwas kleiner machen. So, ähm, gehe ich wie folgt vor. Am besten ist es wirklich so, dass ihr so einen Winkel, ein abgeschlossenes Winkel, erstmal erstellen. So, dieses hier. Ne? Das ist eigentlich am besten. So, dann kann ich den Ausschnitt, meinen Ausschnitt hier kleiner machen. Sagen wir, ich möchte meinen Ausschnitt 2 cm kleiner. Dann werde ich hier einfach an, der, an diese Linie 2 cm dazugeben und dann habe ich den Ausschnitt kleiner gemacht. Das, was ich gemacht, hier gemacht habe, sieht so aus. Ich habe die Schulternaht verlängert. Schulternaht verlängert und den Ausschnitt kleiner gemacht. Es ging, nicht, es ging nicht um die Tiefe, sondern wirklich um die Breite. Ist das angekommen? Okay. Am einfachsten ist es tatsächlich, dass ihr diese Winkel schließt. Weil dann könnt ihr dieses hier viel besser kontrollieren. Na, okay? So, ich möchte den allerdings etwas größer machen. Das ist eigentlich das Umgekehrte. Also, ich werde den etwas größer machen. Das ist schwerer. Hier zu vergrößern. Ist nee. ein einfacher? Nee, eigentlich nicht. Mhm. Ähm, Einfach Bei mir, ich kenne auch kein einfacher oder schwieriger. Ja. Schwierig, ja, nee. Aber es ist wirklich, es ist eine Betrachtungsweise. Es ist wirklich so, dass es sogar einfacher, den zu vergrößern, weil du brauchst nicht unbedingt diesen Winkel denn zu schließen. Also das ist das Original. So, dann werde ich, möchte den 2 cm vergrößern. Dann gehe ich einfach an meine Sch äh, Schulternaht 2 cm. Und dann kann ich den vergrößern. Dann habe ich den auch schon vergrößert. Den Ausschnitt. Ist das klar? Also das heißt, was ich hier gemacht habe. Genau, hier. Ne? So. Habe ich den hier vergrößert. Vergrößert und verkleinert. So, jetzt geht es darum, den, den Ausschnitt, die Tiefe zu verändern. Das ist allerdings ein bisschen einfacher, weil da muss man auch, da bleibt man eigentlich an seinen Ursprung. Da kannst du tatsächlich an den Ursprung bleiben. Und hier geht es so einfach abwärts. Das kannst du auch messen, wie viel brauche ich. Also das heißt, wenn mein Ursprung zum Beispiel hier wäre... Den kann ich tatsächlich mit meinem Maßband messen, wie viel tiefer ich gerne, wenn ich einen tiefen Ausschnitt ausblick, tiefen, tiefen, wie, wie sagt, tiefen Einsatz, ne? tiefen Einblick, tiefen Einblick haben möchte. Genau, dann kann ich das messen, sagen wir, ich brauche 8 cm. Äh, dann werde ich die 8 cm hier auch fest machen. Dann habe ich einen großen Ausschnitt. Das ist hier auch genau, das ist das Ursprüngliche. Dann habe ich hier meinen tiefen Ausschnitt. Okay. So, gestalten ist es natürlich nach Gefühl. Wenn das alles steht, wenn die Maße alles steht, das Gestalten ist, hat auch keine unbedingten Regeln. Es ist wirklich nur so, dass... Was du auf der einen Seite machst, musst du auf der anderen Seite machen. Aber in der Regel hast du eigentlich einen Viertelschnitt, mit dem du arbeitest. Also grundsätzlich, wenn du hier was geändert hast, ist es automatisch äh, auf der, Link-, der rechten bzw. linken Seite gleichermaßen. Ne? Auf der Rückseite, ähm, was, was wichtig ist, dass 
die Schulternaht 